अब पांचवा ग्रुप शुरू हो रहा है इसमें तेरह है मक्की सूरतें और फिर तीन आएंगी मदनी सूरतें लेकिन यह जान लीजिए कि अब जो मदनी सूरतें आएंगी वो छोटी छोटी हैं ज्यादा ज्यादा चार रुकू अक्सर और बेशतर दो रुकू ये जो बड़ी मदनी याद जो है वह खत्म हो चुकी है सूर्य बकरा सूर्य आल इमरान सूर्य अनफाल तरतीब क्या है पहले सूर्य बकरा है फिर सूर्य अनफाल है फिर सूर्य आल इमरान है फिर सूर्य निशा है फिर सूर्य आजाब है फिर सूर्य नूर है फिर सूर्य मायदा है यह है तवील जो साइजेबल और तवील मदनी याद है बाकी छोटी जो है वो इनके बहन बहन इनके दरमियान आती रही है सूरह सफ जो है वो भी सूरह अहजाब के साथ ही मुतसर नादिल हुई है सूरह मोहम्मद है वो भी सूरह बकरा के साथ मुतसर नादिल हुई है वो भी गजवा बदर से पहले पहले नादिल हुई है तो छोटी सूरतों का मामला जो है वह अलहदा हो जाएगा लेकिन यह कि आम बड़ी सूरतों की तरतीब यह है अलबकरा और फिर अलफाल फिर आल इमरान फिर निशा फिर ये जो हमने अभी खत्म की अहजाब और फिर नूर और फिर मायदा सूरत सबा बिस्मिल्लाम अब नोट कर लीजिए ये आखिरी मरतबा दो सूरतें कुरान में आ रही हैं जो अलहमदुल्ला से शुरू हो रही हैं तकरीबन सात सात आठ आठ पारों के फसल से सूर फातहा अलहमद से शुरू हुई अलहमदुल्ला रबी आलमीन रहीम फिर सूर नाम आई थी वो भी अलहमदुल्लाजी खलक समावात वजालत वनूर उसके बाद फिर पंद्रहवें पारे में आई सूरह कहा अलहमदुल्लाम और अब फिर ये सात पारों के बाद बाईसवें पारे में सूरह सबा भी है इससे आगे सूरह फातिर भी है ये जोड़े की शक्ल में है और ये दोनों अलहमदुल्ला से शुरू हो रही है अलहमदुल्लाजी लहू माफी समावात व माफी कुल तारीफ कुल हमद कुल शुक्र सलाह के लिए है जिसकी मिल्कियत है हर वो शय वो सब कुछ जो आसमानों में है और वो सब कुछ जो जमीन में है वह लहुल हमद फिल आखिरा और आखिरत में भी उसी के लिए हमद होगी वह हुल हकीम उल खबीर और यकीन वो सब कुछ जानने वाला है बाखबर है और कमाल हमत वाला और आखिरत में जो मैदान हशर में हजूर ने फरमाया लेवाउल हमद बे यदि मेरे हाथ में हमद का झंडा होगा हजूर खड़े होंगे मैदान हशर में लेवाउल हमद अब हमद का झंडा लेकर और इस हमद का खास ताल्लुक है इस आखिरी उम्मत के साथ हजूर का नाम भी इसी से है मोहम्मद अहमद हामिद ये नाम है हजूर के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम जो है हम मादून ये उम्मत जो है हम मादून है ये बहुत हम करने वाले हैं और क्यामत के दिन मैदान हशर के अंदर हमद का झंडा हजूर के हाथ में होगा दस्ते मुबारक में और हजूर फरमाते उस रोज जो मैं अल्लाह की हमद करूंगा वो आज नहीं कर सकता यादम माया ने जो फिर लफ्ज वो माया खरू जमीन हा वो जानता है जो कुछ जमीन में घुसता है दाखिल होता है जो कुछ के उससे निकलता है व मा यदुरबिन समाए व मा यारो जो फी हा और जो कुछ के उतरता है आसमान से नाजिल होता है और जो कुछ के चढ़ता है उसमें वह हुआ रहीम उल गफूर और वह गफूर है और रहीम है वह काल नदी न कहर उलात आती न साह और यह कहते हैं काफिर कि कभी यह क्यामत नहीं आएगी या साह जो है कभी नहीं आएगी साह और क्याम का फर्क मैं बयान कर चुका हूं और इसमें गोया के अभी तक जो माजी करीब पर ख्याल रहा है साइंसदानों का कि कायनात अब दी है हमेशा रहेगी इसके खत्म होने का सवाल ही नहीं अब यह है कि साइंस जो है फिजिक्स के मैदान में यह बात मुसलम हो चुकी है कि यह अबदी नहीं है बल्कि इसे खत्म होना कितना अरसम खत्म होना यह हम नहीं कह सकते लेकिन यह कि मुख्तलिफ एतबार से यह तय अब हो चुका है कि यह हमेशा रहने वाली नहीं है इसको एक दिन खत्म होना है और जिस तरह की यह फैली है जिस तरीके से फुलझड़ी होती है एक इसी तरीके से यह फैली है और इसी तरीके से यह वापस लौट जाएगी बकुल बला और अम्बी कह दीजिए क्यों नहीं यकीन मुझे मेरे रब की कसम है लताती अन्न को वो तुम पर आ कर रहेगी धमक कर रहेगी आ धमकेगी तुम पर आलिम गैर मुझे अपने उस रब की कसम है कि जो तमाम छुपी हुई चीजों का जानने वाला है ला याजुबान हूं इस कालो गर्र तुम से समावा के वाला फिर लड़ उससे गायब नहीं हो सकता कोई जर्रा भी न आसमानों में और न जमीन में वाला असबर हो मंजाले का वाला अकबर हो और न कोई शह जो उससे छोटी हो और न वो कि उससे बड़ी हो इला फी किताब मुबीन मगर यह कि वह किताब मुबीन में रोशन किताब में मौजूद है ले यजीत नजीन आमन हो यह क्यामत जो आएगी क्यों आएगी ले यजीत नजीन आमन हुआ मेरे साल हाथ ताकि बदला दे जगा दे अल्लाह ताला अपने अहले ईमान बंदों को जिन्होंने काम किए अगर नहीं आती क्यामत तो ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी जिन्होंने अल्लाह के लिए अपनी लज्जात को छोड़ा दुनियावी लजाइज को छोड़ा अपने ऐश को छोड़ा उन्होंने जान जोखों में डाली उन्होंने जिहाद किया उन्होंने कताल किया उन्होंने अपने कैरियर्स बर्बाद किए अपने मुस्तकबिल खराब कर लिए दुनियावी एतबार 